मोजिज नाजरीन सामीन असलम पाकिस्तान फेयर की एक नई वीडियो के साथ आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन लादमी दबाएँ ताकि हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहें जी तो नाजरीन जैसे ही आज शबाज शरीफ एहसाब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने एहसाब अदालत ने उन्हें एक सवाल नामा जारी किया था जिसके जवाब में वो उन्हें आँखें दिखाते रहे सवाल उनसे गंदम किया जाता जवाब वो चना देते सवाल कोई और होता जवाब वो कोई और देते ये नाजरीन व सिसिलियन माफिया है जो अब दारों को भी थ्रेट करना शुरू कर दिया इसने नाजरीन ये सिसिलियन माफिया नहीं चाहता कि कभी इनका भी एहतसाब हो इनसे भी सवाल किए जाएं इनको भी जवाब देना पड़े ये तो दरअसल हुक्मरानी के रिश्ते में हैं ये तो चाहते हैं कि हर वक्त ये हुक्मरान में हो इनका एटीट्यूड ऐसा हो गया कि ये हुक्मरान है सारा मुल्क इनका गुलाम है इदारे इनके गुलाम है इदारे इनके मातहत हैं लेकिन अब हालात बदल रहे हैं नाजरीन अब इदारे खुद मुख्तार होते जा रहे हैं अब हर इदारा अपना काम करना जानता है अदालतें अपना काम करना जानती हैं हक और सच को फैसला देना जानती हैं और अब फौज और हुकूमती क्यादत एक पेज पर है तो अब सिसिलियन माफिया तो अब नाकाम होता जा रहा है लेकिन इनका एटीट्यूड अभी भी वही है ये अभी भी समझते हैं कि इदारे इनके गुलाम हैं नाजरीन पहले तो सबसे बड़ा मसला जो एहसाब के अमल को आ रहा है वो प्रोडक्शन आर्डर है नाजरीन ये जो सिलियन माफिया ये जो डॉन है ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं समलियों में ये अपने प्रोडक्शन आर्डर जारी करवा लेते हैं वो रोज़ सुबह आ जाते हैं रात को जाके सो जाते हैं जब नैब का मौक़ पूछा जाता है तो नैब वाले कहते हैं कि जब हम इनसे सवाल करते हैं तो ये कहते हैं हम तो बड़े थके हुए हम सारा दिन इसम्बली में थे तो हमें सोने दिखा जाए हम जवाब नहीं दे सकते ऐसा ही होता रहा नाजरी जब हम सिंध असम्बली चले जाते हैं उधर आगा सिराज दुरानी पूरे साढ़े तीन महीने से नाजरीन इजलास जारी है उसका साढ़े तीन महीने हो गया इजलास जारी है वो नैब में पेश नहीं होते प्रोडक्शन आर्डर जारी हो जाते हैं बल्कि वो अपने प्रोडक्शन आर्डर खुद ही जारी कर रहे हैं क्योंकि वो स्पीकर हैं तो ऐसा किया जा रहा है एहसाब के अमल के साथ और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ भी प्रोडक्शन आर्डर उधर सवाल दो जवाब नहीं दिए इधर प्रोडक्शन आर्डर जारी करवा लेते थे इधर प्रोडक्शन आर्डर जब जारी होते असम्बली में आके जी बढ़ के मारते हमारा एहसाब हो रहा है जुलम और जो उधर सवालों के जवाब देने थे वो असम्बली में देते रहते और जब प्रोडक्शन आर्डर से जान छूटी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए और एहसाब अदालत के जज को वहाँ पर तलब कर लिया यानी कि गलत फ़ायदा उठाया अपने उसदे का शहबाज शरीफ ने और जब हमें कोई अंदर से तफसीत मिली हैं कि क्या सवाल तो होते और क्या जवाब दिए गए जब शबाज शरीफ से पूछा गया कि आपने ये इतनी जायदादें कहाँ से बनाई हैं ये जो आपकी बीवी के नाम पे उन्होंने बोला मुझसे क्या पूछते हो मेरी बीवी से जाकर पूछा जिसके नाम पे जब पूछा गया कि ये आपने इतने करोड़ों डॉलर के ये जो ट्रांसफर हुए हैं ये कैसे हुए हैं उन्होंने बोला मुझे क्या पता मेरे बेटो को जाकर पूछो जब पूछा गया तो ये डूंगा गली में आपने इतनी बड़ी कोठी लिया तो ये कहाँ से आई है तो वो भी कहते रहे मेरी बीवी के नाम पे आना तो मेरी बीवी से जाकर पूछो फिर एहसाब अदालत ने कहा कि हम उनसे कैसे पूछे वो तो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं सलमान शिबाज तो मुल्क छोड़ कर बाहर भागा तो हम आपसे पूछेंगे और किससे पूछेंगे क्योंकि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे आपकी जिम्मेदारी है कि आप जवाब दें कौम को कि कौम का पैसा आया कि सही इस्तेमाल हुआ या आपकी याशियों में हर्च हुआ फिर शबाज शरीफ धमके बाद उतर आए उन्होंने बोला कि मैं एक एक को देख लूंगा यानी कि मैं सबसे बदला लूंगा उनका कहना था कि जो जो हमारा एहसाब कर रहे हैं हम कल को उन, उनसे इंतकाम लेंगे नाजरीन ये है वो पाकिस्तान जिसको हम तीस साल वोट देते रहे ये है वो हमारे नुमाइंदगान जो अब दारों को थ्रेट कर रहे हैं कि हम आपसे बदला लेंगे ये है वो पाकिस्तान और नाजरीन जो दारे भी हैं वो भी गरीब आदमी पर जोर लगाते हैं सारा वो भी गरीब आदमी को जलील करते हैं गरीब आदमी को थप्पड़ मारते हैं उधर जब शबाज शरीफ ने ये ऐसा बोला तो उनको क्यों नहीं फेंटा गया क्यों नहीं उन्हें उनकी अकल टिकाने लाई गई जब उन्होंने ऐसी बातें की जब उन्होंने सामने बैठ के एक पब्लिक ऑफिस जो नुमाइंदा है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको धमकी दी तो उसने क्यों नहीं आगे से कार्रवाई की नादरीन हमारा निज़ाम ही ऐसे हो चुका है हमारा पाकिस्तान ही ऐसे हो चुका है इसको बदलने में वक्त लगेगा लेकिन ऐसे हुक्मरान जब तक हैं ये नहीं बदल सकेगा नादरीन नैब ने शबाज शरीफ को इसलिए बाहर भेजा था जब वो लंदन गए थे कि आप फ्लैट्स की जो आपने उधर फ्लैट्स खरीदे हैं चौदह पंद्रह करोड़ रुपये के उसकी आप मनी ट्रेल लेकर आएँ तो शबाज शरीफ ने बोला था कि मुझे लंदन जाने थे तो मैं वहाँ से अपनी मनी ट्रेल ले आता हूँ 
जब शुभाष श्रीफ वहाँ गए वहाँ घूमते फिरते रहे सड़कों पे हमने वीडियोस देखी मार्क्स एंड स्पेंसर के ब्रांड के आगे ये घूम फिर रहे थे सड़कों पर पता नहीं कौन सी मनी ट्रेल ढूंढ रहे थे फिर जब ये वापस आ गए दो तीन महीने बाहर फिर टूर के घूम के सैर सपाटा करके तो फिर अब जब नैब ने सवाल पूछे तो बोला जनाब मुझे फिर बाहर जाने थे मैं जो मनी ट्रेल मुझे उस वक्त नहीं थी मिल सकी तो मैं दोबारा ले आता हूँ नाजरीन ये क्या मजाक चल रहा दारों के साथ और जब दूसरी तरफ पूछा गया कि आपकी बेगम के अकाउंट में 12 करोड़ यानी कि ट्रांजैक्शन हुई है 12 करोड़ की और वो भी डॉलर्स में हुई है तो वो कहाँ से हुई है उन्होंने बोला कि आप मुझसे मत सवाल करें मेरी बीवी से सवाल करें और अगर आपने मुझसे ऐसे सवाल किए तो मैं आपको बाहर मीडिया पर जाकर निशाना बनाऊँगा मैं आपके खिलाफ प्रापेगेंडा करूँगा तो जब नवाज आगे साहब अदालत ने कहा कि आपसे क्यों ना पूछा जाए आपने जो इलेक्शन कमीशन को अपने गोशवारे जाहिर किए थे उसमें आपने ये बताया था कि हमारी इतनी इतनी जायदाद है अब वो मैच नहीं कर रही दोनों चीज़ें आपकी जायदादें ज़्यादा हैं ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही हैं तो आपको ना पूछे तो और किसको पूछे उन्होंने बोला मुझसे ना पूछे मुझे गिरफ्तार करना तो कर लें नाजरीन ये गुरूर की हद देखें इस मुल्क में अब देखते हैं कि नैब के अपने कार्रवाई मुकम्मल कर पाता है ऐसे डाकुओं लुटेरों सिसिलियन माफिया के खिलाफ इजाज़त दीजिए नाजरीन आपसे मुलाकात होगी इनशाला अगली वीडियो में लाने के बाद